और राइट तो आज हम बात करेंगे कि क्या स्क्रीन शॉट यानी कि जो स्क्रीन शॉट होते हैं आपने देखा होगा फोन में हम जो स्क्रीन शॉट लेते हैं किसी चीज का भी क्या वो कोर्ट में एडमिशेबल होते हैं या नहीं अगर होते हैं तो उनके बेस पे कितना केस को आगे बढ़ाया जा सकता है और जीता जा सकता है आर यू गेटिंग यानी कि उनके बेस पे हम कोर्ट में जा सकते हैं क्या हमें उनके बेस पे हमें न्याय मिलेगा या नहीं सो लेट स्टार्ट इट एंट्रो सो okay, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं ये कोर्ट में एडमिशेबल होते हैं अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको जाके आप अपने फैक्ट्स क्लियर कर सकते हैं फिर आप इस वीडियो को जाके इसको देख सकते हो ओके okay? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज आपके पास कोई स्क्रीन है यानी कि आपके पास जो प्रूफ है वो बस एक स्क्रीन है या फिर काफी सारे स्क्रीन है यानी कि जो एकमात्र प्रूफ है वो आपके पास स्क्रीन है ओके okay? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलो कि भाई वाइफ का अफेयर है और हमें पता है कि वाइफ किसी से चैटिंग करती है और उसके मैसेज हैं सारा कुछ है वगैरह वगैरह अरे कैटिंग तो क्या इसके बेस पे हमें यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं क्या हम जीत सकते हैं देखो कोर्ट में तो आप जा सकते हो नो no प्रॉब्लम लेकिन बात आती है आप जीतोगे या नहीं सो आंसर ऑफ दिस इज नो क्यों क्योंकि आजकल क्या है जो स्क्रीन है उसका कोई प्रूफ नहीं है ओके okay? अब आपको लगता है यार ये स्क्रीन भाई हमने हमें तो भाई रियल है आपकी नजरों में रियल है लेकिन कोर्ट क्या करता है वो सबको मौका देता है अब कोर्ट को ये भी लग सकता है कि भी क्या पता हस्बैंड का गिल्टी माइंड हो हस्बैंड ने ये फेक बना दिया हो ओके आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सपोज ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है ओके ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है अब कोई गिल्टी पर्सन क्या कर सकता है तो यहाँ से मेरा पिक उठा के अपनी प्रोफाइल लगा के दूसरे नंबर पर चैट दिखा सकता है उसकी प्रोफाइल लगा के यानी कि आप दोनों को फंसा सकता है यानी कि मेरे को भी फंसा सकता है सपोज मैंने किसी को गाली गलोच नहीं की अब मैं क्या हुआ कि यहाँ से स्क्रीनशॉट उठाया मेरा फोटो उठाया डीपी पे लगाया किसी लड़की को गाली दे दी अब अरगेटिंग तो वो तो फर्स्ट इमेज में ये सोचेगी ना कि यही पर्सन है वो अरगेटिंग तो स्क्रीन तो देखो बनाए भी जा सकते हैं ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्क्रीन खुदा हो गया खुदा तो नहीं हो गया लेकिन ये बनाए भी जा सकते हैं तो कोर्ट ये बात भली भांति जानती है अब कोर्ट में क्या होता है रियली में क्या होता है मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ सपोज आपने स्क्रीनशॉट लगाए तो क्या होता है उसकी ना जांच होती है फॉरेंसिक लैब में उनको भेजा जाता है कि भाई इनको पता करो ये असली है या फेक है तो जैसे ही वो भेजा जाता है उनमें इतना टाइम आ जाता है यानी कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने में इतना टाइम लग जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है यानी कि पार्टी जो परेशान होती है हार थक के आंसर आता है नहीं कि ये फेक है मोस्टली यही होता है कोई रेयर केस में हो गया कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है वगैरह वगैरह तो तो अलग बात है अदरवाइज वो फेक ही बोलते हैं और काफी टाइम वेस्ट होता है अब इस वीडियो से आपको मॉरल है ना जो मॉरल ये है कि अगर आपको कोर्ट में जाना है स्क्रीन के बेस पे जाना है या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेस पे जाना है तो वो एकमात्र जाओ आप वीडियो अगर आपके पास प्रॉपर वीडियो पड़ी है किसी चीज की कोई भी तो वीडियो के थ्रू आप कोर्ट में जाओ तब आपके चांसेस हो जाते हैं हंड्रेड की यहाँ पे आप केस जीत पाओगे अब ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये स्क्रीन में क्या होता है मोस्टली ना ही होता है वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं और फिर वहाँ पे बोलते हैं कि भाई इसकी आवाज़ नहीं मिल रही है जो स्क्रीन है वो फेक है ये बहुत पुराने हैं ये पता नहीं कब बनाए थे वगैरह वगैरह अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भी आई एड्रेस नाम की भी तो एक चीज़ होती है तो देखो वहाँ यहाँ पर इतना कुछ है नहीं इंडिया में इतना साइबर सेल हमारा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है मैं मानता हूँ आपकी बात सच है आईपी एड्रेस है सारा कुछ है लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे इतना नहीं है जब तक कोई सीरियस ऑफेंस ना हो जाए तब तक वो एग्जिस्ट में नहीं आते अरे गेटिंग तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि कभी भी आप स्क्रीनशॉट के बेस पे कोर्ट में ना जाओ अगर आपको जाना ही है तो वीडियो के थ्रू जाओ या फिर कोई पक्का एविडेंस है तो जाओ अब ये सब चीज़ में अप्लाई होता है मैं ये नहीं कह रहा कि एडल्ट्री में अप्लाई होता है ये हर चीज़ में अप्लाई होता है यानी कि कोई भी केस हो डिफॉर्मेशन का हो या कुछ भी हो तो हर चीज़ में ये अप्लाई होता है अरे गेटिंग सो आई होप इट इज़ क्लियर बाय